السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل لرننگ ودا دیا کیسی چل رہی میٹس کی تیاری اچھا تو چینل پہ آپ آتے ہیں بھائی تھوڑا سا لائک سبسکرائب شیئر تھوڑا سی میری بھی ہیلپ کر دیا کریں تو چلے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف لیسن نمبر تھرٹین شروع کرنے والے ہیں آج ہم لوگ پی ایس وائی فور زیرو فور کا بریف سائیکوٹک ڈس آڈر کیا ہے یہ یہ ایک سائیکوٹک بہیویئر ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے نا ڈیلیوژنز اور ہیلوسنیشنز جو ہے نا اس میں ایگزامپل کے طور پہ وہ ایکسپیرینس کرتا ہے لیکن وہ شارٹر پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتا ہے ایک سڈنلی آتا ہے اور ٹیمپریری اور مطلب کہ ٹیمپریری ہوتا ہے یہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ہے ایک یا ایک سے زیادہ سمٹمس اس میں پائے جاتے ہیں اور ان میں سے جو ایٹ لیسٹ جو جو ایک سمٹم ہے نا اس میں وہ پہلے دوسرے تیسرے سے میں سے ہونا چاہیے مطلب کہ ڈیلیوشنز میں سے ہونا چاہیے ہیلوسنیشن میں سے ہونا چاہیے ڈس آرگنائز اسپیچ ہونی چاہیے ان یہ تین ضرور ہونے چاہیے ان میں سے مطلب کہ تینوں میں سے ایک ضرور ہونا چاہیے آگے گراسلی ڈس آرگنائز اور کیٹاٹونک بہیویئر کیٹاٹونک بہیویئر کا بھی بارے میں بھی اس میں ڈسکسٹ ہے وہ آگے پڑھیں گے ہم لوگ اور ہم لوگ اس میں وہ سمٹم انکلوڈ نہیں ہوتا ہے وہ جو ہے فار ایگزامپل اگر کوئی کلچرلی کوئی جواب ہو اس بندے کا ویسے ریئیکشن ہو تو وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوتا اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ ایک دن یا ایک مہینے سے بھی کم ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ ون ڈے ہوتا ہے یا ایک مہینے سے کم ایک مہینے جتنا ہوتا ہے دا ڈسٹربنس از ناٹ بیٹر ایکسپلین بائی میجر ڈپریسو اور بائی پولر ڈس آڈر یہ زیادہ بہتر ایکسپلین نہیں کیا جاتا ان سے وتھ جو کہ جن کے اندر سائیکوٹک فیچرز ہوتے ہیں یا سائیکوٹک ڈس آڈر جیسے کہ اسکیزوفینیا اور کیٹاٹونیا اور جو کہ سائیکولوجیکل افیکٹس سے اٹریبیوٹ نہیں کرتے جیسے کہ میڈیسن وغیرہ ڈرگ ابیوز ڈرگس وغیرہ اس طرح کی میڈیکل کنڈیشنز جو ہوتی ہیں اسپیسیفائی کیا کرنا ہے وتھ مارک اسٹریسرز بریف ریئیکٹو سائیکوسز یہ کوئی آپ کوئی سرکمسٹانسز ایسے آئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ایونٹس آتے ہیں زندگی میں بہت زیادہ انسان اسٹریسفل ہو جاتا ہے کچھ ایسے حالات آتے ہیں انسان کی زندگی میں تو پھر وہ اور وداؤٹ مارک اسٹریسر اس طرح کے جو سمٹمس ہوتے ہیں نا اس میں ڈو ناٹ اکر ان رسپانس وہ جو کہ اس ایونٹس کے مطلب کہ کوئی اسٹریسفل اگر ایونٹ آتا ہے اس کے ساتھ نہیں اٹیچ ہوتے یہ وڈ بی مارک اسٹریسفل ٹو آلموسٹ اینی ون ان سملر اور اس طرح کے جو اس طرح کے جو ہوتا ہے نا وہ مطلب کہ اگر کسی انسان کے پاس ایسے سرکمسٹانسز ہوں گے تو وہ ایسا اس کا رسپانس ایسا ہوگا اس کا وہ ایسے ہی رسپانس کرے گا وتھ پوسٹ مارٹم آن سیٹ پوسٹ مارٹم کے جو پریگنینسی کا آغاز ہوتا ہے یا تو پھر آفٹر پریگنینسی کے جو فور ویکس ہوتے ہیں اسپیسیفائی کیٹاٹونیا کیٹاٹونیا جو مریض ہے وہ مرض ہے وہ ہے اس کے اندر اس میں کیٹاٹونیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان موومنٹ نہیں کر پاتا کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا اس طرح کنفیوز ہو جاتا ہے ریسٹ لیس ہو جاتا ہے اور یہ بھی پہلے اس کی زوفینیا کی ٹائپ ہی کہلائی جاتی تھی مطلب کمیونیکیشن اور لیک آف موومنٹ وغیرہ اس میں آ جاتا ہے اسپیسیفائی کرنٹ سویرٹی اب سویرٹی کو چیک کرنے کا ریٹ اس کا کیا طریقہ ہے کہ کوانٹیٹیو طریقے سے اس کی چیکنگ ہو پھر جو بھی جو بھی سمٹمس ہیں ان کو دیکھا جائے کہ یہ جو پرائمری سمٹمس ہیں جو کہ سائیکوسز ہے ڈیلیوژن ہیلوسنیشن ڈس آرگنائز اسپیچ اب نارمل سائیکو موٹر بہیویئر کہ سلو ہو جاتا ہے بندہ اس میں نگیٹو سمٹمس ان کو جو ہے نا اسیس کیا جائے کس طرح اسیس کیا جائے کوانٹیٹیو اسیسمنٹ ہو ان کی اور ان کو ریٹ آف اسکیل فائیو پوائنٹ پہ جو ہے نا اسکیل پہ اسیس کیا جائے اس میں اس کے نمبرز دی جائیں زیرو سے زیرو کا مطلب ہے ناٹ پریزنٹ اور فور ٹو فور کا مطلب ہے پریزنٹ اینڈ سویئر ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا سویئرٹی ان کی چیک کب کی جائے لاسٹ سیون ڈیز جو آخری یہ سات دن ہیں ان کو زیادہ چیک کیا جائے مطلب کہ جو لیسٹ اگر آپ نے چیک کرنا ہے اور ان کو جو ہے نا ڈائگنوسس کیسے ہو سکتا ہے کیناٹ ان کو وداؤٹ جو ہے نا سویئرٹی اسپیسیفائی سے بھی ان کو ڈائگنوس کیا جا سکتا ہے اچھا سبسٹینس یا میڈیسن انڈیوس سائیکوٹک ڈس آڈر کہہ رہے ہیں کہ کچھ سبسٹینس ہوتا ہے یا کوئی میڈیسن ہوتی ہے وہ بھی سائیکوٹک ڈس آڈر پیدا کرتی ہے سیم ڈسکشن ان نیکسٹ ماڈیول سو پارٹ آف دا نیکسٹ ماڈیول اچھا تو میڈیسن انڈیوس سائیکوٹک ڈس آڈر کوئی اگر دوائی ہم لوگ کھا رہے ہیں یا کوئی بندہ دوائی کھا رہا ہے اس سے اس کے اندر سائیکوٹک ڈس آڈر پیدا ہو جاتا ہے یا کوئی دوائی اس نے چھوڑ دی ہے اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر یہ آ جاتا ہے سائیکوٹک ڈس آڈر ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کیا ان میں ایک یا ایک سے زیادہ سمٹمس پائے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں ڈیلیوژنس یا ہیلوسنیشنس ہسٹری میں جو پاسٹ اس کی ہسٹری ہے اس کا ایویڈنس ہو اس کی اس میں مطلب کہ ہسٹری میں کوئی پائے جاتے ہیں نشانات ہے سائیکوٹک ڈس آڈر کے فزیکل ایگزامنیشن ہو لیبارٹری فائنڈنگ آف بوتھ ون اینڈ ٹو ون اینڈ ٹو کیا ہے سمٹمس ڈیورنگ اور آفٹر 
सिम्टम्स जो हैं वो सून जो है डेवलप हो जाते हैं दौरान में मेडिकेशन के दौरान में या आफ्टर उसके दौरान या उसको जब छोड़ दें या मेडिकेशन को शुरू करें तो फिर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इन्वॉल्व सिम्टम्स या इन्वॉल्व जो भी मेडिकेशन है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सिम्टम प्रोड्यूस कर देती है इसके साइकोटिक डिसऑर्डर्स के The disturbance is not better explained by by a psychotic disturb by a psychotic disorder that is not substance medic medication induced medication induced now. इनके जो सिम्टम्स हैं वो कब शुरू होते हैं जब कोई मेडिक कोई सर्टन मेडिकेशन यूज़ हो कोई का आगाज़ किया जाए और जो है ना काफ़ी कोई थोड़े अरसे के लिए जो है ना इसका सिम्टम्स फिर होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वन मंथ ले लें और जब इनको या इनको छोड़ दिया जाए तो फिर हो जाते हैं आगे द डिस्टर्बेंस डज नॉट अकर एक्सेसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेलीरियम डेलीरियम क्या है एक ये भी एक सिंड्रोम है जिसमें डिसऑर्डर अटेंशन होती है थिंकिंग होती है मतलब कि अलग तरीके से ऑर्डर सही नहीं सोच पाता इंसान तो उसके दरमियान में भी आ सकती है और इनका जो डिस्टर्बेंस है अगर साइकोटिक डिस्टर्बेंस आती हैं तो फिर बंदा जो है ना उसकी सोशल लाइफ ऑक्यूपेशनल लाइफ सब गाड़ी बात है उन पर इफेक्ट होता है The diagnosis should be made instead of uh, the diagnosis uh, should be made instead of diagnosis of substance intoxication. Uh, diagnosis जो है ना इसका कब किया जाए कि इसका diagnosis किया जाए instead इसके अलावा कि उसका substance का किया जाए या substance के withdrawal का withdrawal का किया जाए. आगे है specifier. वाइल डायग्नोजिंग सब्सटेंस या मेडिसिन इंड्यूस साइकोटिक डिसऑर्डर अगर कोई भी हम लोग कोई डायग्नोज करें कि जब मेडिसिन ने साइकोटिक डिसऑर्डर इंड्यूस किया है हमें क्या स्पेसिफाई करना चाहिए क्या ये उसका सॉरी <coughs> कि उसके आगाज में जब हमने शुरू किया था तब तब हुआ उसको ये साइकोटिक डिसऑर्डर जो जब हम लोग उसको छोड़ा तो फिर हुआ अच्छा अब जो इसकी सोरिटी है कि इसका क्या है तो उसको जो स्पेसिफाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू क्लिनिशन रेटेड डायमेंशन ऑफ साइकोसिस साइकोसिस सिम्टम ठीक है इनके मुताबिक इसकी सोरिटी चेक की जाती है आगे साइकोटिक डिसऑर्डर डू टू अनदर मेडिकल कंडीशन ये भी हेलुसिनेशन और डिल्यूजन से ही एक और मेडिकल कंडीशन है ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से ए, मतलब कि ये आती है अंदर आ, कोई और मेडिकल कंडीशन हो सकती है इसकी वजह से साइकोटिक डिसऑर्डर आते हैं जैसे कि इस कैटराइज बाय हेलुसिनेशंस और डिल्यूशंस जो कि एक और किसी और भी मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से आते हैं जैसे कि ट्यूमर्स इन्फेक्शन माइग्रेन स्ट्रोक्स वगैरह इनकी वजह से जब आपको डी डी अनदर मेडिकल कंडीशन किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से जब आपको मेंटली बीमारियाँ या साइकोटिक डिसऑर्डर आने लग जाए तो ये एक और आता है अच्छा प्रोमिनेंट हेलोसिनेशन और डिल्यूजन जिसके सिम्टम्स अब पड़ते हैं कि हेलोसिनेशन और डिल्यूजन आते हैं डिस्टर्बेंस इज डाइट पैथो फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनका जो डिस्टर्बेंस किसकी वजह से होता है वही मेडिसिन मेडिकल मेडिसिन की वजह से कोई भी जो पुरानी इंजरी होती है डिजीज उनकी वजह से डायरेक्ट डिस्टर्बेंस के साथ उसकी वजह से होता है द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाई अनदर मेंटल डिसऑर्डर और जो है ना किसी और मेंटल डिसऑर्डर से सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाई द डिस्टर्बेंस को डज नॉट अकर एक्सटेंसिवली और ये ज़्यादा एक्सटेंसिवली नहीं अकर होती ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीरियम डिलीरियम ये एक जिसमें जो है ना डिलीरियम भी एक वो है डिस्क्राइब इज अ ट्रांसजेंट सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जिसमें क्या डिसऑर्डर होता है अटेंशन और थिंकिंग का डिसऑर्डर होता है इस तरह के डिसऑर्डर होते हैं और इसमें यह करनी होती कॉजेज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टेंस और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टेंस होता है सोशल लाइफ में फिर जारी बात है और ऑक्यूपेशनल लाइफ घरेलू जिंदगी में फर्क पड़ता है स्पेसिफाइज क्या है सिम्टम्स इसके हैं विद देखा जाए तो विद डिल्यूजन हो विद हेलूसिनेशन हो सोरिटी नीड्स टू बी स्पेशल स्पेसिफाइड उनके जो स्पीरिटी है उसके सिम्टम्स के जो स्वेरिटी है उनको देखा जाए उनको स्पेसिफाई किया जाए किसके साथ टूल्स यूज़ की जाए इस पर्पज़ के लिए डायग्नोसिस ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन कैन बी मेड विदाउट यूजिंग द सोरिटी स्पेसिफायर इसके बगैर भी डायग्नोज किया जा सकता है कैटेटोनिया क्या है कैटेटोनिया एक है साइकोमोटर सिम्टम्स ऑफ स्किजोफीनिया है मे टेक सर्टन एक्सट्रीम फॉर्म्स कलेक्टिवली कॉल्ड कैटेटोनिया कैटेटोनिया में इसमें एबनॉर्मलिटी मूवमेंट एबनॉर्मल मूवमेंट होती है उसकी किसी भी मसल्स की हमारी या उस 
बिहेवियर की हमारी रिपीटेटिवली एक ही काम करते हैं हम लोग बो, बो, बोलते नहीं है लोग इसमें जो लोग होते हैं कैटाटोनिया में थ्री और मोस्ट फॉलोइंग सिम्टम्स अगर उसमें प्रेजेंट हो तो फिर हम लोग ये देखते हैं सिम्टम्स कौन से हैं स्टूपर कोई भी जो इंडिविजुअल है रिस्पॉन्ड करना छोड़ रहे थे साइलेंट रहे काफ़ी अर्से तक मोशन लेस रहे कैटालेप्सी क्या है स्ट्रॉन्ग से जेयर आए एक ही एक ही जगह पर रिजिड रहे एक ही पोस्टर में बैठा रहे काफ़ी देर तक और अपने अफेक्ट भी ना लगाए कि मैं मूव कर सकूं वैक्सी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है अपने आपको ना मूव अलाउ करे कि दूसरी दूसरी नई नई पोजीशन पे बैठता रहता है कैट बैक टू द और फिर उसी पोजीशन पे दोबारा एक पोजीशन पे बैठा पोजीशन ए पे बैठा फिर बी पे बैठा फिर बी पे बैठा फिर ए पे बैठा इस तरह मतलब करता रहे और बट डू नॉट मूव ऑन देअर ओन न्यूट्रिजम क्या है अब इसमें एक भी लफ्ज नहीं मुँह से नहीं बोलते और साइलेंट रहते हैं नेगेटिविज्म क्या है अपने अब जो भी कीप्स ऑन नेगेटिंग एवरीथिंग हर चीज़ को नेगेट करते रहते हैं एंड कीप डू कॉन्ट्ररी टू वट इज टोल्ड टू टाइम और जो भी इनसे कहा जाता है ना वो वो लोग करते हैं पोस्टिंग क्या है एक ही पोस्टर में काफ़ी देर तक बैठे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक बैठे रहें और उसको चेंज नहीं करते मैनरिज्म क्या है एक सर्टन बिहेवियर में एक सर्टन मैनर में ना बिहेव करते हैं इसमें सीरोटाइपी क्या है एक ही एक्ट को दोबारा पर्पजलेसली जो है ना रिपीट करते रहेंगे करते रहेंगे जैसे हैंड वे हाई का लिए हैंड वेव करेंगे एग्जाम्पल दे रही हूँ तो वो हैंड वेव करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे एगिटेशन क्या है रेस्टलेसनेस में आती है और ये किसी और इस एक्सटर्नल स्टिमुलाइस नहीं इन्फ्लुएंस होती वैसे ही उनके अंदर रेस्टलेस आती रहती है रेस्टलेसनेस ग्रूमेसिंग क्या है इमोशनल स्माइल होती है इसमें इको ले लिया क्या है रिपीटेशन ऑफ अदर्स वर्ड और उनके वर्ड को रिपीट करते रहते हैं एको प्रेगजिया क्या है दूसरों के मूवमेंट को ना इमिटेट नकल करते हैं उनके मूवमेंट्स की ए, कुछ चीज़ें जो कि दिमाग में रखनी चाहिए वो क्या है द डिस्टर्बेंस इज डायरेक्ट साइकोल फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस एक फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होता है उसी मेडिक किसी और जो कि इंजरी होती है डैमेज होती है जो कि पुरानी होती है उसके रिलेट करती है बट इज नॉट बेटर एक्सप्लेन जो और बेटर सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं की जाती उस पुरा पुरानी बीमारी से जो भी मेंटल डिसऑर्डर होता है कोई इंजरी वगैरह जो भी है ठीक है डज नॉट अगर एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिवली अगर नहीं होती ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीवरी इसके दौरान में जो है ना अगर नहीं होती क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट और ये डिस्ट्रेस पैदा करती है इम्पेयरमेंट पैदा करती है तो काफ़ी डिफरेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग में वर्क स्पेस ऑफिस वगैरह इस तरह के अनस्पेसिफाइड कैटेटोनिया अनस्पेसिफाइड कैटेटोनिया क्या है Uh, कि ये सिग्निफिकेंट स्ट्रेस पैदा करती है और ये इस पर इंसान की एक्टिविटीज़ और उसके रिलेशनशिप पे फर्क असरअंदाज होती है ये डायग्नोस कब होता है जब कंडीशन जो होती है जो कि दूसरी मेंटल डिसऑर्डर्स या कंडीशन होती हैं वो अनकलियर होती हैं क्लियर नहीं होती है और जो क्राइटेटोनिया कैटेटोनिया के जो फुल क्राइटेरिया है वो पूरे तरीके से आर नॉट मेट दिस इज अन सफिशेंट इनसफिशेंट इन्फॉर्मेशन टू मेक अ मोर स्पेसिफाइड डायग्नोसिस इनसफिशेंट इन्फॉर्मेशन होती है और मोर प्रेफर मोर स्पेसिफाइड डायग्नोसिस अच्छा आ गया है अनस्पेसिफाइड स्किजोफीनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर Uh, ये जो है ना फुल क्राइटेरिया मीट नहीं करती सच एज कॉम्बिनेशन ड्यूरेशन और स्वेटी के पढ़ लेते हैं दफ़ा अनस्पेसिफाइड किजोफीनिया सिम्टम एंड अदर अच्छा ये जो है ना जो अनस्पेसिफाइड किजोफीनिया स्पेक्ट्रम और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर डायग्नोस कब होता है जब जब किजोफीनिया के जो सिम्टम्स हैं एंड और साइकोटिक डिसऑर्डर के जो है ना प्री डोमिनेट करते हैं लेकिन फुल क्राइटेरिया नहीं मीट करते सच एज कॉम्बिनेशन ड्यूरेशन और सिवेरिटी इनका फुल फुल जो क्राइटेरिया ना वो नहीं वो करते मीट इटियोलॉजी ऑफ स्किजोफीनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर ये जेनेटिक फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स अब हम लोग देख लेते हैं के जो अगर इनहेरिटिकली जो इनहेरिट हमने किया हो किसी ने वो उसको आते हैं पास्ट उसकी हिस्ट्री हो फैमिली की ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज जो है उनके रिलेटिव में कॉमन हो वे विद द डिसऑर्डर डिसऑर्डर के साथ साथ तो उनको उसकी जोफिनिया होने का खतरा होता है मोर वो मोर नेगेटिव सिम्टम्स उनमें ज़्यादा फैमिली हिस्ट्रीज में जो है ना मोर नेगेटिव सिम्टम्स ज़्यादा पाए जाए और जो नेगेटिव सिस्टम्स होते हैं उनका स्ट्रॉगर इम्पैक्ट होता है जेनेटिकली एज कम्पेयर टू पॉजिटिव सिम्टम्स ठीक है आज जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना उनके अंदर ज़्यादा रेट होता है कि वो उनके अंदर स्किजोफीनिया हो इस तरह की बीमारियां हो कि रादर दैन फ्रटर्नल ट्विन्स फ्रटर्नल उनको कहते हैं जो एक दूसरे जो ट्विन्स तो होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से मिलते नहीं है 
ट्विंस जो होते हैं क्योंकि वो ज्यादा क्लोज होते हैं रिलेटिव्स के जो जो रिलेटिव्स आपके करीब होते हैं ना ज्यादा उनको भी ऊपर भी रिस्क होता है कि वो भी स्किजोफिनिया उनको भी डेवलप वो भी स्किजोफिनिया के मरीज हो स्किजोफिनिया से कर सकते हैं जो तो फिर जो ट्विंस होते हैं वो सबसे ज्यादा करीब होते हैं तो फिर उनके अंदर जो स्टडी स्टडीज आई है तो कहते हैं कि स्किजोफिनिया रिसर्चर्स के जो ट्विंस होते हैं जो कि पर्टिकुलरली जो ज्यादा आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो कि सेम जीन्स शेयर करते हैं और सेम ट्रेड शेयर करते हैं उनके अंदर ज्यादा इम्पैक्ट होता है ज्यादा रेट होता है स्किजोफिनिया का रादर देन फर्टर्नल क्योंकि उन फर्टर्नल में कुछ डिफरेंट जीन्स आ जाते हैं क्योंकि उनके वाली बात है फर्टर जब जीन्स सेम होते हैं तो उनकी आईज नोज से जो भी है सब कुछ सेम होते हैं जब जीन्स डिफरेंट होते हैं वो फर्टर्नल बन जाते हैं जो अडोप्टीज होते हैं जो कि जो जिनकी माए जो है स्किजोफिनिया की मरीज थी कभी कभी किसी जमाने में उनके अंदर जो है ना हायर रिस्क होता है स्किजोफिनिया का रादर देन जो कि बायोलॉजिकल रादर देन जो कि जिन्होंने अडोप्ट किया था मतलब जो जो बच्चे जिनकी माए स्किजोफिनिया की शिकार थी आगे फेमिलियर हायर रिस्क स्टडीज People with negative symptoms had a history of pregnancy and birth complication. उनके अंदर negative symptoms हो उनके अंदर birth complication या history of pregnancy का कोई मसला हो तो उन complications हो उनमें आ सकता है high risk. फिर positive या predominantly positive symptoms क्या हैं? Family instability हो या माँ बाप को लड़का देख लड़की देखी हो उन्होंने play orphanages में रहते हो या किसी institute में ऐसे रहते हो मतलब कि उनका बचपन ना अच्छा गुजरा हो ऐसा आगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं कि ज्यादा बहुत ज्यादा टेंशन जिनमें जो बहुत ज्यादा कुछ हमारी जिंदगी में जो है ना हम लोग हर कोई स्ट्रेसेस होते हैं डिफरेंट हर किसी की जिंदगी में डिफरेंट स्ट्रेसेस होते हैं तो कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा जो जो पीपल विद स्किजोफिनिया जो स्किजोफिनिया के साथ होते हैं उनके अंदर ज्यादा रिएक्टिव होते हैं स्ट्रेसर से फिर देखा जा रहा है कि स्किजोफिनिया जो है ना अर्बन एरियाज में कुछ लोग होते हैं उनको उनके अंदर स्किजोफिनिया ज्यादा पाया जाता है क्योंकि इनहेबिटेड बाई पीपल ऑफ द लोएस्ट सोशल इकोनॉमिक स्टेटस होता है इनका टर्म स्किजोफेनोजेनेरिक मदर वॉज क्वाइंड इन नाइनटीन फिफ्टी नाइन अब स्टीरो मदर ऑफ एन इंडिविजुअल विद स्किजोफिनिया शी इज हेल्ड टू बी इमोशनली डिस्टर्ब होती है कोल्ड रिजेक्टिंग डोमिनेटिंग परफेक्शनिस्ट एंड इनसेंसिटिव अच्छा और वो जो स्किजोफेनोजेनेरिक मदर होती है उसका इनका कहना है साइंटिस्ट का कहना है कि जो कि ज्यादा कोल्ड होती है डोमिनेंट होती हैं तो उनका वो सेट प्रोड्यूस स्किजोफिनियन और ऑफसरिंग वो अपने बच्चों में जो है ना स्किजोफिनिया पैदा कर सकती हैं वो कम्युनिकेशन हाई कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा कम्युनिकेशन का गैप हो और हाई कॉन्फ्लिक्ट में फैमिली में तो फिर भी स्किजोफिनिया हो सकता है डिस्टर्ब फैमिली इन्वायरमेंट हो जो पेशेंट जो स्किजोफिनिया है जो जिन पेशेंट में स्किजोफिनिया है और इनकी फैमिलीज में भी हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन हो तो उनके अंदर भी स्किजोफिनिया के चांसेस हो सकते हैं कि वो दोबारा आ जाएं डेवलपमेंट फैक्टर्स का कुछ असर होता है कि लोअर आई क्यूज हो तो फिर स्किजोफिनिया आ सकता है बच्चों में अगर बॉयज को कहते हैं हु लेटर डेवलप स्किजोफिनिया उनके टीचर्स ने उनको रेट ऐसा किया होता है डिसएग्रीबल जो गर्ल्स को रेटेड किया होता है पैसे लो आई की हो या कॉग्नेटिव जो सोचने की सलाहियतें हो वो सही ना हो कम हो तो उनमें भी स्किजोफिनिया का होने का खतरा होता है तो ये था आज का लेक्चर लंबा हो गया लेकिन लेसन भी लंबा ही था तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज